మీరు నెక్స్ట్ లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ సినిమా అంటే అది బాలకృష్ణ గారు కూడా ఒక బయోపిక్ తీస్తున్నారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పుట్టినప్పటి నుంచి మీ ఎంట్రీ వరకు ఆడికి ఆపేస్తున్నారు బాలకృష్ణ గారు ఆయనే తారక రామారావు గారి ఎన్టీఆర్ గారి వేషధారణలో ఆయన నటించబోతున్నారు హీరోగా అంటే తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీరు అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి అంటే మీ ఇతివృత్తాంతం పైన మీ మీ కథ ఎలా సాగిందనే దాని మీద రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు సినిమా తీయబోతున్నారు అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీతో కలిశారా కలిసి చర్చించారా అయితే ఇటీవల మీరు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడైన రాకేష్ రెడ్డి గారు పలం నేర్చిన రాకేష్ రెడ్డి ముగ్గురు కలిసి తిరుమలకు కూడా వెళ్ళారు అంటే మీ మీ ఇతివృత్తాంతం పైన అంటే మీ నేపథ్యం గురించి మీరు అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి సినిమా తీస్తున్నప్పుడు మీరు ఆయనతో వెళ్తే కాంట్రవర్సీ అవుతుంది కదా తిరుమల కొంత ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందంటారు నేను వెళ్తే ఎందుకు కాంట్రవర్సీ అవుతుంది నా పేరు పెట్టుకున్నప్పుడు నేను కలవకూడదా అంటే ఆయన సినిమా తీసేటప్పుడు మీరు వెళ్తే గినా అంటే మీరు సినిమా తీసేటప్పుడు వెళ్ళలేదుగా దర్శనానికి వెళ్ళాం అంతే సినిమా తీయటం తిరుపతి నుంచే క్లాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నారు కదా క్లాప్ లేదుగా ఆ రోజు ఊరికే ప్రెస్ మీట్ తప్ప ఏం లేదు అసలు షూటింగ్ ఇంకా ప్రారంభమే కాలేదు కదా అందువల్ల ఏంటంటే దర్శనానికి అందులో మా మీద సినిమా తీస్తున్నారు అనే ఒక గౌరవంతో వెళ్ళాను ఆ రోజు ఎందుకు మీరు అడగలేదు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎందుకు తొలి నుంచి తీయకుండా నా అడుగు నుంచి తీస్తున్నారు ఏంటి అసలు ఇంకా నేను అంత సావకాశం మాట్లాడే టైం కూడా నిజంగా మేము కూర్చోలే వీడిగా అస్సలు కూర్చోలే ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు ఆ రోజు మాత్రం అంత ఓపెన్గా కలవటం మేము ఇక్కడ టెంపుల్ దగ్గర కలిసాం ముందు దర్శనం దగ్గర అక్కడే మాట్లాడలేము ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన రూమ్ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అసలు వెళ్ళటం కాదు మీడియా వదిలిపెట్టలేదు ఆయన్ని ఒక్క క్షణం కూడా వదిలిపెట్టల మళ్ళీ అంతలో ఈవినింగ్ ప్రెస్ మీట్ అన్నారు నేను సరే నా దారి నేను పోయాను వాళ్ళ దారిన వాళ్ళు వచ్చారు అక్కడ కలిసాము అక్కడ ఆయన మాట్లాడింది బాగా అనిపించింది నాకు వెతికి మీరు స్పష్టంగా చెప్పారు కదా ఎందుకంటే అది కూడా ఈ మధ్య కూడా మళ్ళీ ఇంకొకటి పెట్టారు ఆయన అది నేను మీకు ఇస్తాను నేను ఎన్టీఆర్ గారు అంత కష్టపడి ఆ వయసులో పార్టీ స్థాపించి ఎంతో పేరు తీసుకొచ్చి నేషనల్గా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా చివరికి ఎనభై తొమ్మిదిలో ఆయన పార్టీ ఓడిపోయిన తర్వాత అందరూ దూరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఆయన సరిగ్గా పట్టించుకునేటువంటి పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఎవరు పట్టించుకోని పరిస్థితుల్లో ఒక స్త్రీ అడుగు పెట్టింది ఆమె లక్ష్మి అంటూ ఆయన ఈ మధ్య ట్వీట్ చేశారు నిన్న అందువల్ల దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారి చివరి కోణం లాస్ట్ జరిగినటువంటి ఎపిసోడ్ని అదే ప్రధానంగా ఆయన తీస్తారనేది నాకు స్పష్టత వచ్చింది అందుకనే నేను ఇప్పుడు అంటే ఎట్లా కంపల్సరీగా అది నేను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మళ్ళీ అది ఏదైనా డైవర్షన్స్ వస్తే మళ్ళా నాకు ఆయనకి ఇద్దరికి అన్యాయం జరుగుతుంది మా ఇద్దరికి కూడా అందుకని ఇంకా ఆయన స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీ అయిందో లేదో తెలియదు మళ్ళీ అంటున్నారు డిసెంబర్ అంతా ఇచ్చేస్తామంటున్నారు డిసెంబర్ కాదు జనవరి ఎండింగ్ అన్నారు జనవరి ఎండింగ్ అంతా సినిమా టైం లేదు మరి ఆయన ఏమో బాంబేలో ఉన్నారు స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఒకసారి నాకు చూపించాల్సిన బాధ్యత ఉంది సినీ ఖచ్చితంగా మీకు స్క్రిప్ట్ చూపించిన తర్వాత మీరు ఓకే అనకపోతే స్క్రిప్ట్ లేదు అది కష్టం తీయటం కూడా కష్టం అవుతుంది